இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் வந்து தெர்மல் எனர்ஜி தெர்மல் பிசிக்ஸ் தெர்மல் எனர்ஜி என்னாவே டெம்பரேச்சர் அதாவது தெர்மல் என்னாவே ஹீட் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கப் ஆஃப் ஹாட் மில்க்கை டேபிள் மேலே வைக்கிறீங்க வச்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா ஹாட் மில்க் வந்து கூலாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஹீட் வந்து சரௌண்டிங்ஸ் அதாவது எங்க அது சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸில் அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் அதனால் அந்த ஹாட் மில்க் வந்து கொஞ்சம் அதாவது அந்த ஹீட்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டேபிளில் வாட்டர் பாட்டிலை கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க கூல் வாட்டர் பாட்டில் ஸோ அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும் அந்த கோல்ட்னஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் த ஹாட் மில்க் தெர் இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் த கப் ஆஃப் மில்க் டு த என்வரான்மெண்ட் அண்ட் இந்த செகண்ட் கேஸ் த எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த என்வரான்மெண்ட் டு த வாட்டர் பாட்டில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஹாட் மில்கில் இருக்கிற என்வரான்மெண்ட் வந்து ஹாட் மில்கில் இருக்கிற இந்த ஹீட்னஸ் வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கு பரவி இருக்கு ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் கேஸில் என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கிற ஹாட்னஸ் வந்து அந்த கோல்டு வாட்டர் பாட்டி பாட்டிலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி இந்த ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லையா அதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க தெர்மல் எனர்ஜி So when a hot object is in contact with another cold object, a form of energy flows from the hot object to the cold object which, which is known as thermal energy. If a hot body or cold body is in contact with the hot body, the cold body is the coldness of the hot body. The hot body is the coldness of the hot body, the cold body is the coldness of the hot body. அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்படி எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க தெர்மல் எனர்ஜி ஸோ தெர்மல் எனர்ஜிக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஹீட் எனர்ஜி ஆர் சிம்ப்ளி ஹீட் ஸோ அந்த தெர்மல் எனர்ஜி என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹீட் எனர்ஜி இல்லைன்னா சிம்ப்ளி ஹீட்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இஸ் த ஏஜென்ட் விச் ப்ரொடியூசஸ் த சென்சேஷன் ஆஃப் வார்ம் அண்ட் மேக் த பாடிஸ் ஹாட் இப்போ ஹீட் எனர்ஜினா என்ன இப்போ ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு ஹீட்டான ஆப்ஜெக்ட் நம்ம அதாவது வச்சுருக்காங்க வச்சு எடுக்க எடுக்கும்போது அப்படியே போய் தொட்டோம்னா நம்ம கை தான் புண்ணாயிடும் ஸோ அப்போ அந்த ஹீட்டுனாவே என்னன்னா ஹீட் எனர்ஜி என்னவே என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஹாட்டாக வச்சுட்டு இருக்கிறது தான் ஓகேவா ஹாட்டாக இருக்கலாம் வார்மாக இருக்கலாம் அதெல்லாமே ஹீட் எனர்ஜி தான் த ப்ராசஸ் இன் விச் த ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஃப்ரம் அ பாடி அட் அ ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு அனதர் ஆப்ஜெக்ட் டு அட் லோயர் டெம்பரேச்சர் இஸ் நோன் ஆஸ் ஹீட்டிங் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹைய டெம்பரேச்சரில் இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஹீட்டை தான் லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ஹீட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டவ் இருக்குது அந்த ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு கோல்டு வாட்டரை வைக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணுறீங்கல்ல ஆன் பண்ணி லைட்டன் பண்ணுறீங்கல்ல இப்போ லைட்டன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போய் பார்த்தா அந்த கோல்டு வாட்டர் என்னவா மாதிரி இருக்கும் ஹாட் வாட்டராக இருக்கும் ஸோ அது எதனால் நடக்குது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணோடனே என்ன வந்துதாங்க ஃபயர் வந்தது அந்த ஃபயர் வந்து சூடேத்துச்சு ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஹீட்டிங் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹீட் வந்து மூணு வகையாக சொல்கிறாங்க கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் கண்டக்ஷனாக என்ன நார்மலாக நாம் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராசஸ்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டவ் அது மேலே ஒரு பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்துக்கு ஹீட்டை நாம் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச சாப்பாடை சூடு பண்ணுறோம் அது ஒரு கண்டக்ஷன் பை ஹீட்டிங் ஸ்டவ் மேலே வச்சு ஓகேவா கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன்னா கன்வெர்ஷன் கன்வெர்டிங் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஒரு ஹீட்டாக ரொம்ப ஹாட் இப்போ காலையில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும் போது சாப்பாடு ஏதோ ஒன்று செய்யணும் அம்மா செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதனால் ஹீட்டாக இருக்கும் அதை நீ தொட விட முடியாது சாப்பிட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா அந்த ஹீட்டான ஒரு மில்க்கையோ ஏதோ ஒன்று ஹீ ஹீட்டான அந்த சாப்பாடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தண்ணியில் சில்லி தண்ணியில் கொஞ்சம் வி வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து உனக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ அது அந்த ஹீட்னஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் நீ சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன கன்வெக்ஷன் ரெண்டாவது ரேடியேஷனாலேயும் அந்த ஹீட் வருது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஸோ கேம்ஸ் விளையாடிட்டே இருக்கும்போது செல்ஃபோனு சில சமயம் தொட முடியாத அளவுக்கு சூடேறும் அப்படி சூடேறும் போது என்ன ஆகும் ரேஸ் வருது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேஸ் ஸோ அதுவும் ஒரு வகையான ஹீட்டு தானே ஸோ ஹீட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸோ டெம்பரேச்சரையும் நம்ம ஸ்கேலார் குவான்டிட்டின்னு தான் சொன்னோம் ஹீட்டையும் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான் அப்புறமா ஏன் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டின்னா இதில் ஒன்று வந்து ஹாட் டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா லோ டெம்பரேச்சர் அதாவது ஹாட் அண்ட் கோல்டு இந்த ரெண்டு வகையை தான் குறிப்பிடுறோம் ஸோ அதனால் இது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் என்ன ஜூல்ஸ் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஜூல்ஸ் ஒன் மேத்தில் கேட்கலாம் ஸோ டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி த பாடி அட் லோயர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஹீட்டட் வால் த பாடி அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் இஸ் கூல்டு இப்போ இந்த ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது கூல் ஆகுது கூல் ஆகுது அதாவது ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஹீட்டை லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஓகேவே ஸோ ஹை டெம்பரேச்சரில் அதாவது பாடி அட் லோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட் ஆகுது ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து கூல் ஆகுது ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அதாவது எப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிறது கோல் ஆகுது தட் இஸ் கூல் ஆகுது அண்ட் லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது ஹீட் ஆகுது ஓகேவா இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் இஸ்டர்ம்ட் ஆஸ் கூலிங் இப்போ ஒரு ஹார்ட் பாடி வந்து நம்ம என்வரான்மெண்ட்டில் வச்சோம்னா அதாவது ஒரு டேபிள் மேலே வைக்கும் போது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா என்ன ஆகும் அந்த ஹார்ட் பாடியில் இருக்கிற அந்த ஹீட் வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் அப்புறம் அந்த ஹாட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற கண்டெய்னில் இருக்கிற அந்த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆயிருக்கும் கூல் ஆயிருக்கும் அதனால் அது கூலிங்னு சொல்லலாமா இன்னொன்று வந்து இந்த கூல் பாடியில் இருக்குது இல்லையா அந்த கூல் பாடியில் இருக்கிறது இல்லையா இருக்குது அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அதாவது ஹாட் ஹாட்னஸ் வந்து அந்த கூல் பாடிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் அப்போ என்ன ஆயிருக்கு இப்போ கூல் பாடி கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அது என்னன்னு சொல்லலாம் ஹீட்டிங்னு சொல்லலாம் ஸோ கூலிங்க்கு பதிலாக ஹீட்டிங்கே சொல்லலாம் ஸோ வெந்த த ஏன் ஏன் ஹீட்டிங்கே சொல்லலாம்னா இப்போ கூலிங் வந்து ஹாட்டாக மாறுது ஹாட்டு அப்படியே தான் இருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகுது ஆனாலும் அது ஹாட்டு தானே ஹீட் பண்ணி தானே வச்சுருக்கோம் அதனால் ஹாட் ஸோ அதனால் நம்ம கூலிங்க்கு பதிலாக ஹீட்டிங்னு சொல்லலாம் ஸோ வெந்த தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அனதர் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ரைஸ் ஆஃப் லோயரிங் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எய்தர் ஆஃப் த பாடிஸ் ஸோ இப்போ தெர்மல் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருந்து இன்னொரு அதாவது ஒரு பாடியிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு போகும்போது ரைஸ் ஆஃப் லோயரிங் த டெம்பரேச்சர் எய்தர் ஆஃப் த டூ இப்போ ரெண்டு பாடிஸ் இருக்குது ஒன்று ஹாட் பாடி ஒன்று கோல்டு பாடி இப்போ நாம் இந்த ஹாட் பாடியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கோல்டு பாடிக்கு போகும்போது எதோட டெம்பரே இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சர் குறையுது இல்லையா ஹாட் பாடியோட டெம்பரேச்சர் குறையுது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந் அது நடக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டு பாடியில் ஒரு பாடி வந்து கெயின் ஆகும் ஒரு பாடி வந்து ஒரு பாடியில் இருக்கிற ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு பாடியில் கே ஹீட் கெயின் ஆச்சுன்னா இன்னொரு பாடியில் ஹீட் லாஸ் ஆகும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்போ ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்னா இந்த ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறது எங்கேருந்து ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சருக்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அப்புறமா இது எந்த அதாவது ஹீட்டோ கோல்டோ எந்த கண்டென்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனாலும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஹீ ஹாட் வாட்டரில் ஹீட் வந்து என்வரான்மெண்ட்டில் அப்சார்வ் ஆகுது கோல்டு வாட்டரில் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட் வந்து கோல்டு வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணாலும் அவங்க ரெண்டு பேரோட வெயிட் வந்து சேமாக இருக்குது எந்த மாற்றமும் இல்லை வெயிட்டுனா மாஸ் ஸோ ஃபார் எக் எனி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் த ஹீட் கெயின்ட் பை த கோல்டு சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹீட் லாஸ்ட் பை த ஹாட் சிஸ்டம் ஸோ ஹீட் கெயின்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ்ட் அதாவது நம்ம வெளியிலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் அந்த மாதம் சேமாக இருக்குது இப்போ வந்து ஹாட் பாடியில் இருக்கிற ஹீட் வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுனால அந்த ஹாட் பாடியில் இருக்கிற ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகுது அதே மாதிரி கோல்டு
So calories and kilocalories are the definition of which two marks are like taken. One calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of one gram of water through one degree Celsius. So, yevlo heat energy teva padu adavu temperature rise agarthikku or object ke yevlo heat energy teva padu adu vandu one gram of water through one degree Celsius ke calculate panla adu dan calories. Kilo calories onno. The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of water through 1 degree Celsius. So, if you have the heat of the water, the temperature rise of the water. And the temperature rise of the water is 1 kg of water through 1 degree Celsius. That is the calories of 1 gram. Kilo calories of 1 kg is the same. And the one point is the 1 gram. 1 kg the changes. So, calories are 1 gram water through 1 degree Celsius. Kilo calories are 1 gram. 1 kg of water through 1 degree Celsius. So, calories are 1 gram. Kilo calories are 1 kg. Ok, va? In the video, you will be able to get a video. You will be able to get a doubt in the comment box. In the video, you will be able to get a video. In the video, you will be able to get a English video. லிங்க நான் description boxல குடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் நான் போய் பாருங்க இந்த வீடியும் உங்களுக்கு புடுச்சிருந்தான் ஒரு like, share and subscribe to science easy tech channel